আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন আজকের সাকসেস স্টোরি লাইভে আপনাকে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগতম আজকে আমাদের সাথে লাইভে থাকবে আমারই একশো সতেরোতম বেচের স্টুডেন্ট হাসিবুল হাসান ওনার মুখ থেকে আমরা ওনার সফলতার গল্প ইনশাল্লাহ শুনব তো প্রথমেই আমি একটু এই মুহূর্তে যারা আপনারা অডিয়েন্স আছেন একটু কমেন্ট করে জানাবেন যে আমার ভয়েস এবং ভিডিও ক্লিয়ার আছে কিনা এই মুহূর্তে অডিয়েন্স যারা দেখছেন আপনারা একটু কমেন্ট করে জানাবেন যে আমার ভয়েস ক্লিয়ার আছে কিনা এবং আপনারা আপনাদের যার যার জায়গা থেকে আজকের লাইফটি সর্বোচ্চ পর্যায়ে শেয়ার করে দিবেন কারণ আজকের লাইফ থেকে বিশেষ করে নতুন যারা আছে তারা একটা প্রপার গাইডলাইন পাবে ইনশাল্লাহ আমরা চেষ্টা করি প্রত্যেক মাসে দুই একবার হচ্ছে একটা সাকসেস স্টোরি আয়োজন করার জন্য তো তারই ধারাবাহিকতায় আজকের সপ্তাহের মধ্যেও আমরা হচ্ছে একটা সাকসেস স্টোরি শেয়ার করতে যাচ্ছি আপনাদের সাথে ইনশাল্লাহ আশা করি আপনারা আজকের যে স্টোরিটা খুবই এনজয় করবেন এবং এখান থেকে আপনারা ইন্সপায়ার্ড হবেন আচ্ছা অনেকেই হচ্ছে কমেন্ট করে জানিয়েছে যে আমার ভয়েস ক্লিয়ার আছে আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা আমার ভিডিও ক্লিয়ার আছে কিনা একটু কমেন্ট করে জানান কাইন্ডলি আচ্ছা মোটামুটি আপনারা এই পর্যায়ে যারা আছেন আপনারা আজকে লাইভটা হচ্ছে একটু শেয়ার করে দিন আমি মূল আলোচনায় যাব আমাদের যিনি হচ্ছে গেস্ট আছে ওনাকেও হচ্ছে আমি নিয়ে আসবো আমার স্টুডিওতে কিন্তু তার আগে আমি হচ্ছে লাইফটা শেয়ার করে দিচ্ছি আমার সাথে সাথে আপনারা হচ্ছে লাইফটা শেয়ার করে দিন কাইন্ডলি তো আমাদের গেস্টকে নিয়ে আসার আগে আমি এই মুহূর্তে অডিয়েন্স যারা আছে তাদের উদ্দেশ্যে ছোট্ট একটা কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে দেখেন বর্তমানে আপনার আপনি পড়াশোনা করেন আপনি যাই করেন না কেন আপনার যদি আইটি স্কিল না থাকে তাহলে কিন্তু আপনি দেখবেন যে খুব বেশি দূর এগোতে পারবেন না যার যত বেশি আইটি স্কিল আছে সে কিন্তু তত বেশি এগিয়ে বিশেষ করে বর্তমান যুগটাই কিন্তু আইটির উপর টিকে আছে সো আপনাকে হচ্ছে এই সেক্টরে অবশ্যই স্কিল হতে হবে আর এই সেক্টরটাতে যদি আপনার স্কিলটা আপনি ডেভেলপ করতে পারেন তাহলে আপনার যদি দক্ষতা থাকে ইনশাল্লাহ আপনি এখানে বসে থাকবেন না বিশেষ করে আজকের যিনি আমাদের গেস্ট থাকবে উনিও কিন্তু বসে নাই উনি কিন্তু খুব ভালোভাবে কাজ করতেছে তো ওনার মুখ থেকে আমরা শুনবো উনি আসলে কিভাবে কাজ করতেছে কি কি বাধার সম্মুখীন হয়েছে হ্যাঁ এবং ওনার টোটাল প্ল্যানিং গুলো আমরা হচ্ছে শুনবো যেখান থেকে আপনারা মোটামুটি একটা গাইডলাইন পাবেন তো যেটা বলছিলাম যে বর্তমানে আপনি হচ্ছে যদি আপনার কোনো একটা স্কিল থাকে তাহলে কিন্তু সেই স্কিল দিয়ে আপনার ইনকামের একটা পথ কিন্তু আপনার চাইলেই তৈরি করতে পারেন এই সেক্টরটাতে বিশেষ করে মানে ফ্রিল্যান্সিং যে সেক্টরটা এই সেক্টরটাতে আপনার স্টুডেন্ট থেকে শুরু করে আপনার হাউস ওয়াইফ বলেন জব হোল্ডার বলেন প্রত্যেকটা শ্রেণীর মানুষ কিন্তু এখানে চাইলে আসতে পারে যদি তার কম্পিউটার সম্পর্কে একটা ন্যূনতম ধারণা থাকে এবং হচ্ছে তার যদি ইন্টারনেট কানেকশন থাকে তাহলে সে যদি স্কিলটা এখান থেকে ডেভেলপ করতে পারে আশা করি এখান থেকে সে বেটার একটা কিছু করতে পারবে ইনশাল্লাহ তো যাই হোক আমি হচ্ছে আমার যে সাকসেস স্টুডেন্ট তাকে হচ্ছে স্টুডিওতে নিয়ে আসবো এবং আমরা দুজন মিলে ইনশাল্লাহ আপনাদের যতটুকু গাইডলাইন দেওয়ার চেষ্টা করব গাইডলাইন দিতে এবং হচ্ছে ওনার মুখ থেকে ওনার সফলতার গল্প শুনবো ইনশাল্লাহ নাম এবং আপনার পরিচয় এবং বর্তমানে আপনি কি করছেন অডিয়েন্সের উদ্দেশ্যে যদি বলতেন জি আমি হাসিবুল হাসান আমার হোম ডিস্ট্রিক্ট বগুড়াতে আমি বর্তমানে চিটাগাং হাটাজারি মাদ্রাসায় পড়ালেখা করছি পাশাপাশি ফ্রিল্যান্সিং ডিজিটাল মার্কেটিং করছি আর কি আচ্ছা তার মানে আপনি এখন হচ্ছে স্টুডেন্ট তাই তো জি স্যার জি স্যার আচ্ছা আমি পড়ালেখা দুই বছর আছে দুই বছর পর দাওরা শেষ হবে আর কি দাওরা পড়ছেন জি স্যার আচ্ছা এটা শুনে আসলে ভালো লাগে এখানে এখন শুধু জেনারেল স্টুডেন্ট যারা আছে তারা আমার অনেক স্টুডেন্ট আছে 
হচ্ছে যারা হচ্ছে মাদ্রাসার স্টুডেন্ট হ্যাঁ তো ওনার মতো ওনাদের মতো আমাদের হাসিবুল সাহেবও একজন মাদ্রাসার স্টুডেন্ট সো ওনার ওনার মুখ থেকে আজকে ওনার সফলতার গল্প ইনশাল্লাহ আপনারা শুনতে পারবেন তো আমি প্রথমে আপনার কাছ থেকে জানতে যাব হাসিবুল সাহেব যে বর্তমানে আপনার আসলে কি অবস্থা মানে বর্তমানে আপনি হচ্ছে কি করছেন এবং বর্তমানে আপনার আপনি তো ফ্রিল্যান্সিং করতেছেন বর্তমানে আপনার আসলে কি অবস্থা জি স্যার যদি আমি ইনকাম সোর্সের কথা বলি আমার স্টুডেন্ট অবস্থায় একমাত্র প্রথম ইনকাম সোর্সই হচ্ছে ফ্রিল্যান্সিং মানে ফ্রিল্যান্সিং সেক্টরটাতে আপনি কত দূর এগিয়েছেন এখন পর্যন্ত মোটামুটি জি স্যার যে মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দয় আমার গত মাসের টোটাল আর্নিং ছিল 400 ডলার এই মাসে টোটাল আর্নিং যেহেতু এই মাসে বাইরের ক্লায়েন্ট একটু কম ছিল আর কি সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে 300 ডলার প্লাস ছিল আর কি আর আমার বাংলাদেশ একটা এজেন্সি আছে যেটার মাধ্যমে আমি বাংলাদেশে সার্ভিস প্রোভাইড করতেছি তো আমার এজেন্সি থেকে আলহামদুলিল্লাহ ঈদ উপলক্ষে বেশ ভালো একটা আর্নিং হয়েছে তো আমার যে এজেন্সিটা আছে এজেন্সিতে যে সার্ভিসগুলো যাদেরকে দিচ্ছি আপনাদের থেকে যেভাবে শিখছি আলহামদুলিল্লাহ সেই অনুসারে তাদেরকে দিচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ এখন পর্যন্ত কোনো ব্যাড ফিডব্যাক পাইনি এটা আমার আমার একটা বড় একটা পাওয়া আপনাদের থেকে যে আপনারা যেভাবে শিখাইছেন সেইভাবে পথ অবলম্বন করে আমি বাংলাদেশে সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছি প্লাস হচ্ছে বাইরের কান্ট্রিগুলোতে যে সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছি প্রথমে বলে রাখি যে আমি যে প্রথম কাজ পাই প্রথম যে কাজটা পাই এটা ইউএস এর একটা কাজ ছিল তো আমার কোর্স শেষ হওয়ার আগেই আমি কাজ পাই তো আপনাকে কাজ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্যার আপনাকে ফোন দিয়েছিলাম যে স্যার আমি তো ইউএস এর একটা কাজ পাইলাম তো কি করব আমি তো এখন একটু নার্ভাস ফিল করতেছি যেহেতু আলহামদুলিল্লাহ তখন আলহামদুলিল্লাহ আমি এতটা খুশি ছিলাম এতটা খুশি ছিলাম যে ধারণার বাইরে আমার চোখে পানি চলে আসছিল যে আমি আমি ফার্স্ট ফিলান্সিং থেকে ইনকাম করতেছি তাও আবার আড়াইশো ডলার বাইরের কান্ট্রির তো এটা আমার কাছে এতটাই খুশি লাগছে আমি সঙ্গে সঙ্গে আমার আমাকে ফোন দিছি আমার আমি তো এরকম আমার খুব তোয়া করত তো আমি মনে করি জি আলহামদুলিল্লাহ সবাই আমার যে বড় ভাই আছে উনি বেশ সাপোর্ট করে আমাকে তো ওনাকে বললাম ফোন দিয়ে জি জি স্যার তো ওনাকে বললাম ওনাকে বলার পরে উনিও বেশ আলহামদুলিল্লাহ খুশি তো আমার যে মানে আমার যে জার্নিটা আমার জার্নিটা অনেক স্ট্রাগল করে হয়েছে আর কি আমি এই পর্যায়ে অনেক স্ট্রাগল করে এসেছি তারপরে তারপরে একটা কাজ পেয়ে যায় আমি সুইজারল্যান্ডের মানে ইউএস এর কাজের পরেই আট দশ দিন পর আর একটা কাজ পাই তো আপনি কিছু টিপস দিচ্ছিলেন তখন আমাদের কোর্স মেবি শেষের দিকে ছিল মানে আর এক মাস এরকম একটা টাইম ছিল তো ওই সময় আপনি কিছু টিপস দিচ্ছিলেন তো ওই টিপস অবলম্বন করে মানে আউট অফ মার্কেট প্লেস থেকে তো বর্তমানে তো মার্কেট প্লেসটা একটু মানে কম্পিটিশান বেশি তো আউট অফ মার্কেট প্লেসটা মানে যারা নতুন আছে তাদের জন্য আমি মনে করি যে বেস্ট একটা ইয়া হবে তাদের জন্য তো আমি আপনার টিপস গুলো ফলো করে বলি হ্যাঁ বলেন আপনি বলেন জি যে আপনার টিপস ফলো করলাম ফলো করে আমি 10টা লিড ইয়া করলাম হান্ট করলাম হান্ট করার পরে 10টা লিড কে আমি মেসেজ করলাম মেসেজ করার পরে 10টার ভিতর থেকে একটা কনভার্ট হয়ে গেল তো আমার তো আবার একটা সমস্যা সেটা হলো যে আমি ইংলিশে একটু দুর্বল তো যেহেতু মাদ্রাসা পড়াই করছি আরবির দিকে ফোকাস ছিল বেশি আরবি উর্দু এগুলোর দিকে একটু ফোকাস ছিল বেশি তো ইংলিশে অতটা ইয়া ছিল না তো সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে ইয়া করি তো আপনি বলেন যে রিয়ান ভাইকে আপনাদের যে সাবটাই না মানে উৎকটার যে সাবটাই না তো ভাইয়াকে ফোন দিই ফোন দেওয়ার পরে ভাইয়া বলে যে আপনি শিডিউল করেন মিটিং এর শিডিউল করেন আমি মিটিং করে দিব আর কি তো আলহামদুলিল্লাহ তার সাথে মিটিং হয় সুইজারল্যান্ডের ক্লায়েন্টের সাথে মিটিং হওয়ার পরে তো ওই ক্লায়েন্ট পাঁচশো ডলারের ইয়া হয় ওর সাথে প্রজেক্টের ডিল হয় তো মিটিং শেষে ওকে ইয়া দিয়ে দিই সব কিছু অ্যাক্সেস ট্যাক্সেস দিয়ে দেয় আমাকে আমি কাজ শুরু করি কিন্তু উনি মানে ভয় পাচ্ছিল যে আমি নতুন আসলে আমি কাজটা সম্পূর্ণ করতে পারবো 
উনি আবার করছে কি আমার যে ইনস্টাগ্রাম যে প্রোফাইলটা আছে ইনস্টাগ্রামে কথা হয়েছে আর কি ওনার সাথে তো ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইল থেকে আমার ফাইবারে ঢুকে গেছে তো ফাইবারে ঢুকে যে ওনার আবার ফাইবার সম্পর্কে নলেজ আছে যেহেতু ওনাকে আমি ফাইবার থেকে হান করছি তো ফাইবার সম্পর্কে ওনার নলেজ আছে তো উনি বলতেছে তুমি তো নতুন তোমার তো কোনো রিভিউ নাই তুমি তো কোনো লেভেল পাও নাই তো আমি তোমাকে কিভাবে কাজ দিব তো আমি বললাম যে তুমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট কনফিডেন্স থাকো আমি যেভাবে আমার মেন্টোরা যেভাবে শিখেছে আমি যেভাবে শিখেছি আমি ইনশাল্লাহ এভাবে যে কাজ করে দিই তুমি ইনশাল্লাহ বেটার ফিডব্যাক পাইবা আমার থেকে তো সে বলে যে আচ্ছা ঠিক আছে তোমাকে কাজ দিব তাহলে যেহেতু তুমি নতুন তাহলে তোমাকে আমি দুইশো ডলার দিয়ে শুরু করতে চাই আমি যেহেতু নতুন আমি দুইশো ডলারে রাজি হয়ে যাই দুইশো ডলারে কাজ শুরু করার পরে ওনার থেকে কাজ নেই কাজ শেষ করি ওটার পরে আবার উনি রিপিট আমাকে আর একটা ইয়া দেয় প্রজেক্ট দেয় ওটা এক মাস করার পরে জি এক মাস করার পর তিনশো ডলার আর একটা প্রজেক্ট দিয়ে দেয় তো ওটাও শেষ করেছি রিসেন্ট শেষ করেছি আমার আসলে মানে খুব একটা বেশি দিন হয়নি আমার কোর্স শেষ হয়েছে আপনার অক্টোবরে মেবি অক্টোবরে আমাদের কোর্সটা শেষ হয় তারপর থেকে মানে লাগাতার কাজ করে আসতেছি কোর্স চলাকালীন বাংলাদেশে একটা কাজ পাই একটা আপুর কাজ করতেছি সাত মাস হলো তো উনি এতটা হ্যাপি আমার সাথে কাজ করে যে এখন পর্যন্ত সে আমার সাথে কন্টিনিউ করতেছে আঞ্জুল্লা সে তার থেকে ভালো একটা ইনকাম জেনারেট করেছি বাংলাদেশেও কাজ করে যে এরকম ইনকাম জেনারেট করা যায় আসলে অনেকের ধারণার বাইরে অনেকে মনে করে যে পাঁচ ডলার দশ ডলারই শেষ বাংলাদেশে বিষয়টা আসলে এমন না আপনি যদি ক্লায়েন্টকে ভালো রেজাল্ট দিতে পারেন আচ্ছা ওনার ইয়াটা একটু শোনায় যে ওনার সাথে আমার কিভাবে ডিলটা হয়েছিল তো উনি প্রথমে আসে হচ্ছে পেজ নিয়ে আসে তো ওনার বিজনেসের অবস্থা একদমই নিম্ন লেভেলের ছিল তো আপনারা যেভাবে শিখাইছেন মার্কেটিং এর স্ট্র্যাটেজিগুলো ওনার উপরে ফলো করি ইয়া করি অ্যাপ্লাই করা শুরু করি তো অ্যাপ্লাই এক মাস অ্যাপ্লাই করতেই দেখা যাচ্ছে যে ওনার সেলস ফিফটি পার্সেন্ট বেড়ে গেছে মানে আগের যে অবস্থায় ছিল তার থেকে ফিফটি পার্সেন্ট বেড়ে গেছে তো উনি আমাকে খুবই অল্প একটা অ্যামাউন্ট দিচ্ছিল তো এক মাস শেষ হওয়ার পর বললাম যে আপু আপনার সাথে তো দীর্ঘদিন কাজ করতেছি তো আপনি তো আমরা ভালো একটা রেজাল্ট পাচ্ছেন তো আমি যেভাবে আমার যে স্ট্র্যাটেজিগুলো অ্যাপ্লাই করতেছি আলহামদুলিল্লাহ আপনার বিজনেসটা যে পর্যায়ে আছে এর থেকে আরও বেটার পর্যায়ে আপনাকে নিয়ে যে দিব তো আমাকে আর একটু বাড়াই দিতে হবে ঠিক আছে তো উনি রাজি হয়ে গেল মানে আপনি যদি ক্লায়েন্টকে আপনার বেস্ট সার্ভিসটা দিতে পারে তো ক্লায়েন্ট কেন টাকা দিবে না কেন টাকা বেশি দিতে রাজি হবে না সে হোক বাংলাদেশি তাতে সমস্যা নাই তো আগে তো মানুষ লোকাল ক্লায়েন্টদের শুধু বোস্ট করে দিত হ্যাঁ শুধু বোস্ট পেজ পেজ থেকে শুধু বোস্ট করে দিত এখন লোকাল ক্লায়েন্ট হচ্ছে আপনার তারা স্ট্র্যাটেজি ফলো করে হচ্ছে মার্কেটিং করে হ্যাঁ পাশাপাশি এই জিনিসগুলো তারা বুঝে ইভেন সে যদি সন্তুষ্ট হয় তারা ক্লায়েন্টকে যদি সন্তুষ্ট করতে পারেন তারা মোটামুটি ভালো একটা সার্ভিস চার্জও তারা দেয় হ্যাঁ আমার অসংখ্য স্টুডেন্ট যারা হচ্ছে এই সার্ভিস চার্জও তারা দেয় তার মানে হচ্ছে লোকাল ক্লায়েন্টের শুধু কাজ করেও কিন্তু ভালো ইনকাম করা যায় আর হাসিবুলের যে এজেন্সিটা এটা কি আপনার হচ্ছে এই লোকাল মার্কেট প্লেস বেসড নাকি আমাদের দুইটা ইয়া আছে দুইটা ক্লায়েন্ট আছে হচ্ছে একদম পারমানেন্ট মান্থলি মোটামুটি ভালো একটা অ্যামাউন্ট দিচ্ছে তারা দেখা যাচ্ছে যে টেন প্লাস একটা অ্যামাউন্ট দিচ্ছে এটা আমাদের কাছে মোটামুটি যে কাজ করে দিচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ এটা আমাদের কাছে অনেক বেশি আরো হবে ইনশাল্লাহ আমাদের যে স্ট্র্যাটেজি ফলো করে যে আমরা কাজগুলো করতেছি ইনশাল্লাহ আমরা আশা করি যে আমরা বাংলাদেশে একটা ব্র্যান্ড বিল করে ফেলবো ইনশাল্লাহ অল্প দিনে তো আমাদের প্রথমে রেসপন্স তো পাচ্ছেন রেসপন্স তো পাচ্ছেন জি স্যার জি স্যার তো আমাদের প্রথম মানে আমাদের যে অ্যাডিশনাল মার্কেটিং সলিউশন এজেন্সিটা আছে প্রথমে আমাদের ছিল শুধু মানে মার্কেটিং ইয়া করতাম প্রোভাইড করতাম মার্কেটিং সার্ভিসটা প্রোভাইড করতাম 
রিসেন্ট আমরা ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্টটা যুক্ত করেছি তো আমাদের এজেন্সিটা খুব একটা বেশি দিন হয়নি মানে আমরা যে এজেন্সিটা বিল্ড করেছি ছয় মাস হয়েছে কিন্তু আমরা অ্যাক্টিভলি কাজ করছি চার মাসের মতো তো এর ভিতরে দেখা যাচ্ছে যে অন্য অন্য সার্ভিসও যুক্ত করতেছি তো সেগুলো দেখা যাচ্ছে যে মোটামুটি চার পাঁচটা ওয়েবসাইট ডেভেলপ করে দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশে তো ওয়েবসাইট ডেভেলপ করলেও মোটামুটি ওখানে দেখা যায় যে ওয়েবসাইট আপনি যদি একজনকে ওয়েবসাইট ডেভেলপ করে দিতে পারেন দেখা যায় যে ওখানে কয়েকটা কাজ থাকে এক নম্বর হচ্ছে আপনার ওয়েবসাইট ডেভেলপ তো এটা থাকলোই তারপর ট্র্যাকিং এর কাজটা থাকে এখানে তো ভালো একটা অ্যামাউন্ট থাকে এটা সবাই জানে ট্র্যাকিং এর কাজগুলো অনেক হার্ড হয়ে থাকে এখানে একটা ভালো একটা অ্যামাউন্ট থাকে এরপর হচ্ছে মার্কেটিং এর কাজটা নেওয়া যায় আর যাদের ওয়েবসাইট থাকে সাধারণত তারা মান্থলি বেজে আসে মানে তাদের ফুল যে ইয়াটা আছে ই কমার্স বিজনেসটা আছে এটাকে দাঁড় করানোর জন্য পুরোপুরি এজেন্সিতে দিয়ে দেয় যে আপনারা এটা দেখেন আমাদের ইয়াটা তো এই জন্য এটা আমাদের জন্য একটা প্লাস পয়েন্ট হয়ে দাঁড়াচ্ছে রমজান মাস তো হাজি দেখা গেল যে আপনার রমজান মাসে মানুষ এমনিতে একটু টায়ার্ড থাকে যার কারণে আমি চাচ্ছি না যে লাইফটা আসলে খুব লং হোক আমি ইনশাল্লাহ সামনে চেষ্টা করব আপনাদের এজেন্সির সকল মেম্বারদের নিয়ে একটা লাইভ করার চেষ্টা করব আজকে আপনাকে নিয়ে আসি ইনশাআল্লাহ সামনে নিয়ে আসব ইনশাআল্লাহ সবাইকে এবং অডিয়েন্স এই মুহূর্তে যারা আছেন আপনারা শেষ পর্যন্ত আজকে লাইভটি দেখবেন আমি আশা করি অনেক ইনফরমেশন পাবেন এখান থেকে ইনশাআল্লাহ শুরুর গল্পটা কেমন ছিল জি তো আমি ফিনান্সিং এ আশা আমার অনেক স্ট্রাগল করতে হয়েছে আর কি তো আমার দুই হাজার বিশ সাল থেকে আমার ফিলান্সিং ফিলান্সিং একটা ধারণা ছিল আর কি যে ফিলান্সিং নামে কিছু একটা আছে আর কি ওয়ার্ল্ড কিছু একটা চলতেছে তো জানতাম কিছু স্কিলের নাম জানতাম মানে আমি কাজ জানতাম না নাম জানতাম তো ওই সময় দেখা গেছে যে আপনার করোনা প্যান্ডামিক ছিল তো ওই সময় দেখা গেছে কিছু কিছু আপনার হচ্ছে যে ইয়েগুলো আপনার যে এম টিফির মতো যে কোম্পানিগুলো নেটওয়ার্ক মার্কেটিং যেটা বলে তো এরকম কিছু কোম্পানি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে আর কি মানে দুর্বলতার সুযোগ নেওয়া শুরু করে করোনাকে তো ওই সময় আমি কয়েকটা ইয়াতে যুক্ত হই যেহেতু আমার ল্যাপটপ ছিল না ছোট্ট একটা স্মার্টফোন ছিল তো আমি যুক্ত হই যে আমি টুকটাক ইনকাম করব আর কি ওদের থেকে ইয়ে করি তো ওখানে আমি প্রতারণার শিকার হই তো আমি ভাবলাম আসলে এগুলো কোনো কাজ না ইনভেস্টমেন্টের ব্যাপার সেপার জি ইনভেস্টমেন্টের ব্যাপার সেপার দেখা যাচ্ছে যে ইনভেস্ট করার পরে কিছুদিন পর ওদের সাইটটা गायब হয়ে যায় ঠিক আছে गायब হয়ে যায় হ্যাঁ টাকা নিয়ে মানে টাকা তো পাওয়া যায় না আর সাইটটা गायब হয়ে যায় তো একটা অবস্থা হুদাই দেখা যায় যে মামলারিয়া দেখায় হাসিবুল সাহেব এখনো মানুষ কিন্তু মোটামুটি ভালো সচেতন হয়েছে এই বিষয়গুলো নিয়ে কিন্তু এখনো অনেকে আছে এই ব্যাপারগুলো নিয়ে আপনারা হচ্ছে অনেক সিরিয়াস যে তো যারা এখনো মনে করেন এসব বিষয় মানে এসব দিকে পড়ে আছেন তারা একটু সচেতন হন কারণ ইনভেস্টমেন্ট করে শুধু শুধু বসে বসে কেউ আপনাকে টাকা দিবে না হ্যাঁ আপনাকে হচ্ছে কাজ করে টাকা ইনকাম করতে হবে জি হাসিবুল সাহেব দেন কন্টিনিউ করেন তো সেই সময় তো আমার ল্যাপটপ ছিল না আমি জানতাম যে ল্যাপটপ বা পিসি লাগে মানে ফ্রিল্যান্সিং করতে আর কি অনেকেই বলে যে মোবাইল দিয়েও নাকি ফ্রিল্যান্সিং করা যায় তো এটা হাস্যকর বিষয় মোবাইল দিয়ে কখনো ফ্রিল্যান্সিং করা যাবে না ঠিক আছে তো ওই সময় আবার ফ্যামিলিগত একটু ইয়া ছিল রেস্ট্রিকশন ছিল যে অনুমোদন ছিল না আর কি তো এইসব বিষয়ে তো দুই হাজার তেইশে এসে মানে একটা লং ছুটি পেয়ে যায় মাদ্রাসা থেকে রমজানের আগে একটা মাদ্রাসা ছিলাম ওখানে ঝামেলা হওয়ার কারণে আমি বাসায় চলে আসি বাসায় চলে আসার পরে আমি বলি যে না আমি যেহেতু লং একটা টাইম পাচ্ছি তো এই সময় আমাকে অনুমোদন দিতে হবে প্লাস আমাকে ল্যাপটপ কিনে দিতে হবে ঠিক আছে তো বাসা থেকে কিছু টাকা দেয় আমি ল্যাপটপ কিনতে পারি কিন্তু আমার স্মার্টফোনটা নষ্ট হয়ে যায় তখন আমার ফোন ছিল না তো এমন একটা পরিস্থিতি ছিল যে আমার ফ্রেন্ড সার্কেলদের ফোন নিয়ে তাদের ফোনে সিম উঠায় এম বি কিনে আমি ক্লাস করতাম মানে স্যার মানে আপনার ক্লাসগুলো এমনভাবে করতাম যে একটা ক্লাসও মিস করতাম না মানে এত ভালো লাগতো আপনার ক্লাসগুলো আর আমি খুবই গুরুত্ব দিতাম যে স্কিলগুলো আমাকে মানে এক্সপার্ট হতে হবে স্যার যেগুলো বলতেছে সেইগুলো আমাকে অনুসরণ করে আমাকে এক্সপার্ট হতে হবে তো এই জন্য আমি প্রতিটা ক্লাসে এমনকি সাপোর্ট যে ক্লাসগুলো হতো প্রতিটা ক্লাসে ছিলাম থাকতাম আর যেহেতু আমি ক্যাপ্টেন ছিলাম 
তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে এমনিতে অ্যাক্টিভিটি আমার বেশি ছিল কারণ হচ্ছে যে অনেককে হেল্প করতাম তো অনেকেই বলে ভাবে যে মানুষকে হেল্প করলে মনে হয় কমে যাবে ঠিক আছে নিজের স্কিলটা মনে হয় কমে যাবে বা কম্পিটিশন বেড়ে যাচ্ছে তো আসলে বিষয়টা এমন না আপনি যত হেল্প করবেন আপনার স্কিলটা তত হার্ড হবে তত আপনি এক্সপার্ট হতে পারবেন তো এটা আমার জন্য প্লাস পয়েন্ট হয়ে দাঁড়াচ্ছিল যে আমি ইয়ার ক্যাপ্টেন ছিলাম সবাইকে হেল্প করতাম ইনবক্সে নিয়ে আসতাম প্রয়োজনে আমার ইয়াকে ফেলে রেখে কাজকে ফেলে রেখে তাদেরকে হেল্প করতাম তো এইভাবে আগাইতাম আর আমার প্র্যাকটিসের যে ইয়াটা ছিল যে আমি শুরু করতাম ক্লাস শেষ হতো ক্লাস শেষ হওয়ার পর ফজর পর্যন্ত প্র্যাকটিস করতাম মিনিমাম তিন চার বার ক্লাসগুলো দেখতাম দেখার পরে আপনার আপনার ইয়ে করতাম হোমওয়ার্ক করতাম আর কি তো এইভাবে আমি আসলে আমার প্র্যাকটিসগুলো করেছি আর আমার গত বছরের যে অবস্থা ছিল আমি তো বললাম যে আমার ফোন কেনার টাকা ছিল না তো সেই সময় আমি যদি ফোন কিনি তাহলে কোর্সে ভর্তি হতে পারবো না যদি কোর্সে ভর্তি হই তাহলে ফোন কিনতে পারবো না এমন একটা পরিস্থিতি তো বাসা থেকে কিছু টাকা নেই টাকা নিয়ে বলি যে এই বছর আমার ইয়ে করার দরকার নাই আমার কোনো মার্কেটের দরকার নাই ওই সময়টা ঈদের সময় ছিল আর কি আর ওই সময় একটা সার পেয়ে গেছিলাম খুব বেশি সময় লাগে নাই আলহামদুলিল্লাহ অনেক অল্প সময়ের মধ্যেই কিন্তু উনি একটা বেটার পজিশনে চলে গেছেন এবং এটারও একটা কারণ আছে কারণ আমি দেখেছি হাসিফুল সাহেব এখানে একটু অ্যাড করি সেটা হচ্ছে যারা আসলে কষ্ট করে আপনার মুখ থেকে পরবর্তী গল্প জি 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 তো সেই সময় মানে এমন অবস্থা ছিল আমি আমি নিজেই মার্কেট করতে পারতেছি না ফ্যামিলি কার কি দিব এমন একটা পরিস্থিতি ছিল তো সেই সময় ওই ঈদটা আমার পুরাতন যে জামাগুলো ছিল ওগুলো ইস্তেরি করে বেশ মানে ঈদটা কাটাই দিছে আর কি নতুন জামা আলহামদুলিল্লাহ এই বছর জি নতুন জামা কেনাও হয়নি বানানো হয়নি এমন কি একটা টুপিও কেনা হয়নি ঠিক আছে তো এই বছর আলহামদুলিল্লাহ স্যার শুনেন স্ট্রাগল কি বলে শুনেন আসলে মানে একটা জিনিস অর্জন করতে হলে স্যাক্রিফাইস করতে হয় আপনার আমরা অনেক সময় যেটা করি আমরা মানে ছোট ছোট ত্যাগ করতে যাই না ছোট ছোট ত্যাগ না করার কারণে আমরা অনেক বড় জিনিস হারাই হ্যাঁ আমাদের হচ্ছে এমন কিছু স্যাক্রিফাইস করতে হবে যেই জিনিসগুলো আমার দরকার নাই এটা পরে হলেও চলবে তো পরে কি অবস্থা একটু শুনি হাসিফ সাহেব জি এ বছরে তো স্যার আপনাকে ইনবক্সে বলছি অবশ্য ইয়া পোস্ট করছি আমার মুখ থেকে বলি এখন যে স্যার এই বছর আমার ফ্যামিলিকে আমি নিজে মার্কেট করে দিছি ঠিক আছে শুধু বাংলাদেশে একটা ইয়ে দিয়ে সার্ভিস দিয়ে মার্কেটিং যে সার্ভিস গুলো আছে এগুলো দিয়ে তো আলহামদুলিল্লাহ এটা আমাদের জন্য বড় একটা পাওয়া আর আপনাদের যে সাপোর্ট গুলো আপনাদের যে ওয়েব ফোনের যে সাপোর্ট আমি মনে করি বা আমি কোনো আইটিতেও দেখিনি যে এরকম সাপোর্ট আছে যে সাব ট্রেইনারদের আন্তরিকতা আপনার আপনি ট্রেইনার হয়েও যে আমি যে প্রথম কাজটা পাই স্যার আপনি ওই সময় লাইভে এসে আমাকে কাজটা কিন্তু বুঝাই দিয়েছিলেন আমার মনে আছে আর ওই যে বিষয়গুলো আপনি বুঝাই দিয়েছিলেন এখনো এই গত দুই দিন আগে আমি ওই কাজটা করি আবার ট্র্যাকিং এর কাজ সবই বাই ট্র্যাকিং এর কাজ তো ইউএস এর একটা কাজ করি আবার তো ওই বিষয়গুলো ওই বিষয়গুলো এখনো মাথা থেকে বের হয় না বা আমি মনে করি যে আমার মৃত্যু বর্ত ভুলবো না ঠিক আছে মানে এমন ভাবে মানে গেথে গেছে মাথার ভিতরে তো এরপরেও যে সাব ট্রেইনারদের সাপোর্ট গুলো মানে যখনই নক করেছি বিশেষ করে নয়ন ভাই আব্দুল্লাহ মামুন ভাই ঠিক আছে এনাদুল্লাহ ভাই বেশ এনারা ওকে যথেষ্ট হেল্প করেছে বাংলাদেশের ভিতরে আমি মনে করি যে এটা 
একমাত্র ওয়েব কোডারই দিচ্ছে এরকম একটা সার্ভিস আমাদের আমার যে সাকসেস এর কারণটা আল্লাহ তাআলা আমাকে যে এই পর্যায়ে নিয়ে এসেছে আপনাদের সাপোর্ট আপনাদের আন্তরিকতা ওয়েব কোডারের ভালোবাসা নিয়ে আমি আজ এই পর্যন্ত আসতে পেরেছি ইনশাআল্লাহ সামনে আরো ভালো কিছু করব ইনশাআল্লাহ ঈদের পরে নিয়ত করেছি যেহেতু ড্রপ শিপিং শিখেছি আপনারা শিখেছেন করছে তো ইনশাআল্লাহ নিয়ত আছে যেহেতু একটা अमाउंट জমা হয়েছে টাকা বসে না রেখে টাকাগুলো একটু লাগানোর চেষ্টা করতেছি আর কি ড্রপ শিপিং ইনভেস্টমেন্ট ই কমার্স বিজনেস বা হচ্ছে ড্রপ শিপিং যখন একটা করা যায় সমস্যা নাই এখন তো বুঝেন মোটামুটি মার্কেটিং করতেছেন আস্তে আস্তে হ্যাঁ নিজের করলে ওইটা একটা ই হবে আর কি যাক আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো লাগলো আরেকটা বিষয় একটু অডিয়েন্সদের উদ্দেশ্যে একটু ইনফরমেশন দিবেন সেটা হচ্ছে অনেকে আসলে এজেন্সি করতে চায় হ্যাঁ তো আসলে এজেন্সি করতে গেলে কি কি রিকোয়ারমেন্টগুলো দরকার হ্যাঁ বা নিজেদের মধ্যে কেমন বন্ডিং থাকা উচিত কি কি বিষয় থাকে এখানে শর্ট করে বলবেন বেশি না 1-2 মিনিটে জি স্যার শর্ট করে বলি তো আপনি আমাদের ইয়াতে মানে আপনি কিভাবে কি করলেন হ্যাঁ এই ব্যাপারটা হ্যাঁ একটু মানে অ্যাড করব এখানে মানে আপনার একটা কথা সবসময় মাথার ভিতরে থাকে যে আপনি ক্লাস নিচ্ছিলেন ওই সময় বলতেছিলেন যদি এজেন্সি করেন বন্ডিংটা থাকতে হবে সবার মাইন্ডসেটটা এক রকম থাকতে হবে আর কি ধরেন আপনি একটু কাজ বেশি করতেছেন এতে মন খারাপ করে যাবে না আমাকে কাজ কম কেন কম করলো অনেকে আমাকে কেন মিটে নাই আমাকে কেন ক্লায়েন্টকে রিপ্লাই দিল না তো এই বিষয়গুলো কখনো মাথায় আনা যাবে না তাহলে বন্ডিংটা ভালো থাকবে স্যাক্রিফাইস করতে হবে আর কি আপনি কাজ বেশি করেন সমস্যা নাই তো আপনার এজেন্সিতেই তো আসতেছে আপনার এজেন্সি মানে তো একটা কি গ্রো হচ্ছে নিজের স্কিল আপনার স্কিল গ্রো হচ্ছে আপনার এজেন্সি মানে আপনার ফ্যামিলি আপনার ফ্যামিলি আমি এটা মনে করি তো আমি যাদেরকে পেয়ে গেছি বা যাদের সাথে যুক্ত হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ ভাইয়াদের যে আন্তরিকতা আমি মনে করি যে বাংলাদেশে মনে এরকম কোনো এজেন্সি নাই এ পর্যন্ত যে আমাদের ভিতরে যে ব্র্যান্ডিংটা তো আমাদের ব্র্যান্ডিং এ আস আমাদের এই পর্যায়ে নিয়ে এসেছে আমাদের এজেন্সি আজ এই পর্যায়ে দিয়ে দাঁড়ায় আছে আমাদের এজেন্সি তো আরো কিন্তু ছিল আরো স্টুডেন্ট ছিল কিন্তু তার থাকতে পারে না অ্যাক্টিভিটি অত ইয়া ছিল না এজন্য দেখা গেছে যে কিছু কিছু সময় ক্রিয়া করতে হয় তো আলহামদুলিল্লাহ আমরা যারা আছি তিন চারজন একজন ডেভেলপার সহ আমরা তিনজন তো আলহামদুলিল্লাহ আমাদের একটা যে গ্রোথ ইনশাআল্লাহ আরো ভালো একটা পর্যায়ে যাব आगाते কিভাবে আগালে আপনি बेनिफिटेड হবেন কিভাবে আগালে আপনি সার্ভিসটা আপনি সেল করে খেতে পারবেন এটা আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন তো ওই সময় আপনি নিজেই এজেন্সি দাঁড় করতে পারবেন তো এটাই আমার নতুনদের উদ্দেশ্যে বলা যারা এজেন্সি করতে চায় আর কি জি আচ্ছা একটা প্রশ্ন এই আছে আমরা জি স্যার কোন প্রশ্ন করেছে হচ্ছে অ্যাডস ক্যাম্পেইন কি হালাল ভাবে ইনকাম করা যায় মেয়ে মানুষের ছবি বা মিউজিক ব্যতীত मेरे মেয়েদের দেখা যাবে যে আপনার বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গিতে ভিডিও করে সেগুলো দিয়ে ক্যাম্পেইন করার জন্য তো আমাদের এজেন্সিতে সবারই একটা ঐক্য যে আমরা কখনো মেয়েদের অ্যাপ চালাবো না তো আমি এখানে একটু বলবো স্যার একটু সময় নেব তো সময় নেব তো আমাদের রিসেন্ট আমাদের যে ইয়াটা হলো ইভেন্টটা ওয়েবসাইট ইয়া ওয়েব কোডার যে ইভেন্টটা হলো তার দুই থেকে তিন দিন আগে একটা ইয়া হয় মিটিং হয় দুই ঘন্টার প্রেজেন্টেশন দেওয়ার পরে তার পেজটা যখন আমাদের সাথে শেয়ার করে আমাদের ইয়াটাও স্যালারিটাও নির্ধারণ হয়ে গেছে যে বাংলাদেশের 15 কে মান্থলি একটা ইয়া দিবে আমাদেরকে স্যালারি দিবে তো 
সবকিছু হয়ে যাওয়ার পরে সে যখন তার পেজটা শেয়ার করে আমাদের সাথে বলে যে এগুলো দিয়ে অ্যাপ চালাতে হবে মেয়েদের বিভিন্ন ভিডিও মানে মেয়েদের পোশাক নিয়ে আর কি কিন্তু বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গিতে ভিডিও করছে তারা তো আমরা সঙ্গে সঙ্গে অক্ষমত যে আমরা আমাদের এজেন্সি থেকে এরকম কোনো অ্যাপ চালাবো না আমরা না খেয়ে মরে যাব কিন্তু অ্যাজ এ মুসলিম হিসাবে আমরা কখনো এ ধরনের অ্যাপ চালাবো না मन कर समय लगे फलो करी हालाम इनशाला তো বাংলাদেশে আর একটা ক্লায়েন্ট আমাদের তো উনি আমাদেরকে দিয়ে কাজ করাবে তো আমি ওনাদের পেজটা ভিজিট করলাম আমরা সবাই ভিজিট করলাম ভিজিট করে দেখলাম যে মেয়েদের কিছু ইয়া আছে ফটো টটো আছে তো সে ভাই এগুলো দিয়ে অ্যাড কোড ক্যাম্পেইন করতে হবে তো ওনাকে বুঝালাম যে ভাই আসলে দেখেন আপনি যেহেতু বিজনেস করতে আসতেছেন তো হালাল ভাবে করেন আপনার টাকাটা হালাল ভাবে আসুক ঠিক আছে তো ওনাকে বোঝানোর পর এখানে আরো কথা আছে তো বেশি লং করতে চাচ্ছি না তো ওনাকে বোঝানোর পর উনি আমাদের একটা প্রজেক্ট দিয়ে দেয় উনি বলে যে ভাই আপনারা আপনাদের মতো করেন এখানে হালাল হারাম যেটা আছে সেটা আপনারা মেইনটেইন করে আপনাদের মতো আপনারা ক্যাম্পেইন গুলো রান করবেন তো আলহামদুলিল্লাহ এখানে একটু বলি স্যার উনি 20 দিন অ্যাকটিভ ছিলেন 20 দিন 20 দিন ওনার ক্যাম্পেইন চলছে 20 দিনে ওনার টোটাল সেল হয়েছে হচ্ছে 3 লক্ষ 18 হাজার টাকা 3 লক্ষ 18 হাজার টাকায় ওনার হিউজ একটা প্রফিট আছে তো এর ভিতরে আবার উনি 8 দিন অ্যাকটিভ ছিলেন না মানে টোটাল 12 দিন উনি অ্যাকটিভ ছিলেন ওনার দাদা নানাকে যেন অসুস্থ ছিলেন হসপিটালে ছিলেন উনি বাসায় ছিলেন না আসলে একজন যে বিজনেস করে সে না থাকলে কিন্তু বিজনেসের একটা ইয়া চলে আসে ল্যাকিং স্টোর আসে মানুষ দেখে করালে একটা ল্যাকিং স্টোর আসে তো উনি ছিলেন না ওইভাবে অর্ডার গুলো রিপ্লেস করতে পারেন নাই তো আলহামদুলিল্লাহ উনি ওই ভাইয়াটা অনেক খুশি যে আসলে 20 দিনে যে এক পরিমাণ একটা সেল তা আবার একটা প্রোডাক্টে শুধু শুধু একটা প্রোডাক্টে একটা ক্যাম্পেইনে ওয়েবসাইট পারচেজ আলহামদুলিল্লাহ এটা আমাদের আপনাদের থেকে যে শেখার যে ইয়াটা সেইভাবে ইয়া করে ইমপ্লিমেন্ট করে আমরা যে আগাইছি সেইভাবে আগাই আলহামদুলিল্লাহ তাকে ভালো একটা সার্ভিস দিতে পারছি আলহামদুলিল্লাহ যেহেতু হাসিবুলের মতো অনেক স্টুডেন্ট আছে যারা হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের কাছ থেকে গাইডলাইন নিয়ে তারা এখন ভালো পর্যায়ে আছে তো যারা আসলে নতুন অবস্থায় আছেন তারা কেন পিছিয়ে আছেন আপনারা সব সময় একটা ভয় পান যে আমি কিছু করতে পারবো কিনা হ্যাঁ বা আমি ইনকাম করতে পারবো কিনা প্রথমেই হ্যাঁ প্রথমে আমাদের মাথায় আসে ইনকামের কথা ইনকাম মানে আমরা কোনো একটা স্কিল ডেভেলপ করতে আসলে আমাদের প্রথম যেই মোটিভটা সেটা থাকে ইনকাম এটাই থাকা উচিত আমি যখন শিখেছি প্রথম মানে আমি যখন এই সেক্টরে আসছি আমি যখন শিখতে শুরু করেছি আমার মোটিভ ছিল হ্যাঁ প্রথম এই যেটা ছিল সেটা হচ্ছে ইনকাম করতে ইনকামের জন্য এখানে আসছি সবাই ইনকামের জন্য আসে কিন্তু ইনকাম করার জন্য আপনার ওই স্থানে আপনাকে নিয়ে যাইতে হবে তো ওই পর্যায়ে যেতে আপনাকে হচ্ছে গাইডলাইন ফলো করতে হবে এবং হচ্ছে যখন যেভাবে 
আপনার মেন্টর বলবে সেভাবে ওই জিনিসগুলো ফলো করতে হবে আপনাকে কষ্ট করতে হবে আপনাকে ভালো ওই স্কিল গ্রো করতে হবে তাহলে আপনি তখন হাসিবুলের পর্যায়ে যাবেন হাসিবুল তো ইনশাআল্লাহ আরো ভালো পর্যায়ে যাবে দোয়া করি হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ তো হাসিবুল সাহেব এই সেক্টরে যারা আসতে চায় বিশেষ করে ফ্রিল্যান্সিং সেক্টরে যারা আসতে চায় তাদের নতুন যারা আছে তাদের উদ্দেশ্যে আপনি কি বলতে চান যে তাদেরকে এই সেক্টরে আসা উচিত আমি কিছু করতে পারবো কিনা তো এই প্রশ্নের জবাবটা অনেকে আমাকে ইনবক্স করছে যে ভাইয়া ডিজিটাল মার্কেটিং অনেক একজন ভাইয়া ভর্তি হয়েছে ভর্তি আমাকে ইয়েটা দেখাচ্ছে ভাই আমি তো ভর্তি হলাম একজন কম্পিটিশন কখন হয় যখন ওই সেক্টর কাজ বেশি থাকে আর যখন কাজ বেশি থাকবে তখনই কিন্তু আপনার কাজ পাবেন এটা কিন্তু প্লাস পয়েন্ট শুরু করবো আর ইনকাম শুরু হয়ে যাবে আসলে বিষয়টা এমন না আপনাকে স্ট্রাগল করতে হবে আপনার এক্সপার্ট হতে হবে যেন আপনাকে ক্লায়েন্ট প্রশ্ন করলে বা আপনি কাজ করতে গিয়ে ক্লায়েন্ট প্রশ্ন করলে যেন মানে টোকা দেওয়ার সাথে সাথে আপনি বেজে ওঠে এমনটা হতে হবে ঠিক আছে ক্লায়েন্টটা তো অত গভীরে প্রশ্ন করতে পারে না কিন্তু বেসিক যতটুকু প্রশ্ন করবে আপনি যেন ক্লায়েন্টকে বুঝাতে পারেন প্লাস সে যেন বুঝতে পারে যে হ্যাঁ আপনি আসলে কাজ জানেন আর আপনি কাজ করতে গেলে যেন কাজ কাজে আটকে না যান আটকে গেলে তো সাফটেন্ডাররা আসলে আমাদের যে আইটি আছে সাফটেন্ডার তো হেল্প করে এটা আমাদের জন্য প্লাস পয়েন্ট তো নতুনদের উদ্দেশ্যে এটাই বলা যে ভাই দেখেন আপনি যে কাজটাই করবেন সেটাতে আপনাকে এক্সপার্ট হতে হবে সেটা আপনি হোক ওয়েব ডেভেলপমেন্ট হোক ডিজিটাল মার্কেটিং হোক সেটা গ্রাফিক ডিজাইনার যে কোনো বিষয় হোক আর ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের সেক্টরটা বিষয়টা হচ্ছে যে আমি কিন্তু ওয়েব ডেভেলপমেন্ট শিখতে চাইছি না অটপেজ ওয়েব ডেভেলপমেন্ট শিখতে চাইছি না কিন্তু এখানে আসার একটা উদ্দেশ্য যে আমি যে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট শিখব এটা তো আমাকে বিক্রি করে খেতে হবে তো এটার জন্য তো আমাকে মার্কেটিং জানা থাকতে হবে তো মার্কেটিং এ যদি জানা না থাকে তাহলে আমি কিভাবে আমার স্কিল বিক্রি করব তাই না তো আমাকে একটা ভাইয়া মেসেজ করছিল যে ভাইয়া আপনি কি আমার এফিলেট হিসেবে কাজ করবেন মানে উনি ওয়েব ডেভেলপার ওনাকে আমাকে বায়ার দিতে হবে অনেকে আমাদের কাছে আসে যে ওয়েবসাইট ডেভেলপ করার জন্য যে আমি ই কমার্স বিজনেস করবো আমাকে কিভাবে আগালে ভালো হবে আমরা রিকমেন্ড করি ওয়েবসাইট নিয়ে আগাল তো বলতেছে আমার আমার এফিলেট হিসেবে কাজ করবেন কিনা তো তার যদি মার্কেটিং জানা থাকতো সে কিন্তু আমাকে জিজ্ঞেস করতো না ভাই আমার এবিলিটি হিসেবে কাজ করবেন কিনা ঠিক আছে তো আমি এই সেক্টরে আসছি আমি যদি স্কিল আমার স্কিল যদি অন্যদিকে মুভ করাই আমি যেন আমার স্কিলটা সেল করে খেতে পারি আর ডিজিটাল মার্কেটিং এর সেক্টরটা দেখা যাচ্ছে যে আপনার ধীরে ধীরে হাই লেভেলে যাচ্ছে মানে প্রতিটা কোম্পানির প্রতিটা ই কমার্স বিজনেস যারা আছে বা প্রতিটা এজেন্সির সবার জন্য এখন ডিজিটাল মার্কেটিং করা প্রয়োজন অফলাইন বিজনেস তো থাকবে অফলাইন বিজনেস থাকবে পাশাপাশি সে যদি চায় যে না আমি ডিজিটাল ডিজিটাল মার্কেটিং করে আমার বিজনেসটাকে আরও উপর লেভেলে নিয়ে যাব গ্রোথ বাড়াবো সেলস বাড়াবো তার জন্য ডিজিটাল মার্কেটিংটা লাগবেই ঠিক আছে আর আমরা জানি যে বর্তমানে বাংলাদেশে অনলাইনে কি পরিমাণ প্রোডাক্ট সেল হয় তো এই প্রোডাক্টগুলো চলে গেল প্রোডাক্টগুলো সেল করার জন্য তো আপনাকে প্রয়োজন তো আপনি আপনার স্কিল নিয়ে এক্সপার্ট হন আপনাকে খুঁজে বের করবে স্যার এখানে একটু অ্যাড করব তো আমি যে প্রথম কাজটা পাই আড়াইশো ডলারের তো ওই কাজটা আমি কিভাবে পাই এটা একটু মানে অ্যাড করতে চাই তো আপনি বলতেছিলেন যে ক্লাসে বলছেন যে আপনি সোশ্যাল মিডিয়ায় অ্যাক্টিভিটি বাড়াই দেবেন ডেলি বিভিন্ন বিষয়ে লেখালেখি করবেন তো আমি বিভিন্ন ভাবে লেখালেখি করি ডিজাইন করে করে ক্যানভা দিয়ে সুন্দর করে ডিজাইন করে করে লেখালেখি শুরু করি আমার সবগুলো সোশ্যাল মিডিয়াতে ভালো একটা গ্রোথ চলে আসে তো আমার কাজটা কিন্তু ইনবাউন্ড হয় 
মানে আমাকে বায়ার মেসেজ করে যে আপনি তো লেখালেখি করছেন দেখলাম যে বেশ ভালোই লেখালেখি করতেছেন তো আমি তো আমি তো বুঝতেছি আপনি মনে হয় ভালো কাজ জানেন তো আমি চাই যে আপনাকে আমি কাজ দিব তো একটা মিটিং হয় মিটিং হওয়ার পরে সঙ্গে সঙ্গে সে সেই রাতে আমাকে কাজটা প্রোভাইড করে এটা আমার জন্য বড় একটা পাওয়ার ছিল যে প্রথম কাজটা ইনবাউন্ড হয়েছে আর দ্বিতীয় কাজটা আবার দশটা লিট ইয়ে করার পর হান্ড করার পর সেখান থেকে একটা কনভার্ট হয় এরপর লাগাতার চলতেছে আলহামদুলিল্লাহ বাংলাদেশি বাইরে চলতেছে সব মিলে আলহামদুলিল্লাহ এখন ভালো পর্যায়ে আছেন এবং দোয়া করি আপনি হচ্ছে আরো ভালো কিছু করেন এবং আপনাদের এজেন্সি আরো ভালো পর্যায়ে যাক সবসময় তো আপনাদের স্টুডেন্ট যারা আছেন সবসময় মন থেকে দোয়া থাকে হ্যাঁ এবং সবসময় চাই যে ভালো কিছু করেন আর আপনারা যখন ভালো কিছু করেন আসলেই মানে ভিতর থেকে যে একটা শান্তি আসে এটা আসলে একজন শিক্ষকই বুঝবে যে তার ফিলিংসটা যে কেমন হ্যাঁ প্রতিটা শিক্ষক চায় তার স্টুডেন্ট ভালো করুক তো আমার স্টুডেন্ট যারা আছে আমিও চাই যে আপনারা ভালো কিছু করেন কিন্তু শুধু আমি চাইলে তো হবে না আপনারও সেই ডেডিকেশন ডেডিকেশনটা লাগবে হ্যাঁ আপনারও চেষ্টা করতে হবে একজনের চেষ্টায় সবকিছু হয় না যে যার দরকার সে যদি চেষ্টা না করে হ্যাঁ আরেকজন চেষ্টা সারাদিন চেষ্টা করে লাভ নাই তো আপনাকে হচ্ছে এখানে আসতে হবে বুঝতে হবে মাঠে নামতে হবে দেন আপনাকে হচ্ছে কাজ শুরু করে দিতে হবে ঠিক আছে তাহলে আপনি গিয়ে এখান থেকে ইনশাল্লাহ বেটার কিছু পাবেন তো অনেক কথাই তো বললাম আজকে হাসিফ আপনার অনেক কথাই শুনলাম হম অনেক টিপস দিয়েছেন নতুনদের উদ্দেশ্যে সামনে ইনশাল্লাহ আবার যদি সময় সুযোগ হয় তাহলে আপনাদের এজেন্সি নিয়ে আমি চেষ্টা করবো একটা লাইভ দেওয়ার ইনশাল্লাহ আল্লাহ যদি বাদ রাখে তো যেহেতু রমজান মাস আমি ওই রকম আর আজকে লাইভটা লং করতে যাচ্ছি না হ্যাঁ সেক্ষেত্রে অডিয়েন্স হয়তো বা বিরক্ত হতে পারে তো শেষে একটু অ্যানাউন্সমেন্ট করতে যাচ্ছি এটা হচ্ছে আপনিও যদি এই সেক্টরে যারা আসতে চাচ্ছেন বা ভালো কিছু করতে চাচ্ছেন তারা চাইলে আমার যেই রিসেন্ট যে বেচটা আছে একশো তেতাল্লিশতম বেচ এই বেচে আপনারা হচ্ছে অ্যাডমিশন নিতে পারেন কারণ আর মাত্র একদিন সময় বাকি আছে আজকের পরের দিন হচ্ছে রবিবার শনি শনি রবিবার থেকে আর কি ক্লাস শুরু হবে সরি আজকে শুক্রবার শনি রবিবার থেকে হচ্ছে আপনার ক্লাস শুরু হবে হ্যাঁ তো এখনো সুযোগ আছে হাসিবুলের মতো আপনারাও হচ্ছে সুযোগটা নিতে পারেন উনি কিন্তু এক হাজার টাকা ডিসকাউন্ট যখন ছিল তখন হচ্ছে কোর্স স্ট্যান্ড রোল করেছিলেন ভালো একটা সুযোগ ছিল এই সুযোগ বারবার আসে না অনেক স্যাক্রিফাইস করেই উনি হচ্ছে আসলে কোর্সটা করেছিলেন আসলে ভালো লাগে যখন দেখি যে মানুষ আসলে এতটা স্যাক্রিফাইস করার পর হ্যাঁ ভালো কিছু করছে যেহেতু উনি ত্যাগ করেছে স্যাক্রিফাইস করেছে যার কারণে এই বছর আলহামদুলিল্লাহ একটা ভালো পর্যায়ে উনি আছে হম আপনিও যদি চান যে এখান থেকে ভালো কিছু একটা করতে চান তাহলে এনরোল আমার যে বেচ আছে এই বেচ আপনারা অ্যাড হতে পারেন সময় তো আর বেশি নাই এবং এই ডিসকাউন্টটাও এই বেচের পর আর থাকবে না আর সময় সুযোগ আমরা সবসময় দেই না যেহেতু এখন সুযোগটা দিচ্ছি আপনার শপিং থেকে অনেকের দেখি যে শপিং অনেক বেশি বাজেট থাকে হ্যাঁ তো আপনার শপিং থেকে চাইলে আপনি একটু বাঁচিয়ে হ্যাঁ আপনি কোর্স এনরোল করতে পারেন আশা করি ঠকবেন না এখান থেকে হাসিবুল কি ঠকেছেন কোর্স করে জি না স্যার আমি চেষ্টা করব আমার পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ দেওয়ার হুম আমরা চাই আসলে আপনারা আসেন হ্যাঁ ভালো কিছু করেন ঠিক আছে এই সেক্টরটাতে এটাই আসলে চাওয়া কারণ বাংলাদেশে অনেক বেকার ছেলে পেলে আছে যারা হচ্ছে চাকরির জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছে তো সেই ক্ষেত্রে দেখা গেল যে আপনি যদি স্কিলটা ডেভেলপ করে হ্যাঁ ঘরে বসেই চাকরির পিছনে না ঘুরে আপনি যদি কিছু করতে পারেন হ্যাঁ আর বিশেষ করে যারা গৃহিণী আছে তাদের জন্য এটা বেস্ট একটা ওয়ে আমার মনে হয় হ্যাঁ কারণ বাইরে বাইরে যাইতে হচ্ছে না যারা মনে করেন একটু দেখা গেল যে শিক্ষিত আছেন হ্যাঁ কিন্তু আপনার চাচ্ছেন যে আমি জব করতে চাই না কিন্তু আমি ঘরে বসে কিছু করতে চাচ্ছি তাদের জন্য বেস্ট অপরচুনিটি আমি মনে করি প্রেজেন্সি আবার চাকরিজীবী যারা আছে তারাও চায় যে একটু আমার যে ইনকামটা আছে এটার আরেকটু কিভাবে বোস্ট আপ করা যায় আর একটু কিভাবে বাড়ানো যায় তারাও চাইলে আপনাদের প্রত্যেক সবারই দুই তিন ঘন্টা সময় থাকে মানে ফেসবুক স্ক্রলিং করতে করতে ইউটিউব দেখতে দেখতে দুই তিন ঘন্টা সময় চলে যায় আমি জানি এইগুলা হ্যাঁ তো আপনার চাইলে ওই সময়টা এখানে নষ্ট না করে যদি ছয়টা মাস এইখানে একটু দেন আপনার সেম কাজটা করে যখন ফেসবুক স্ক্রলিং করতে চান তখন আপনি ফেসবুকে অন্য কাজ করেন ফেসবুকে অ্যাডস আপনি প্রোভাইড করেন বা যা 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 সার্ভিস দেওয়া হয় এইগুলো আপনি করেন হ্যাঁ একই কাজই তো ফেসবুকেই কাজ করতেছেন আগে করতেন ফেসবুকে শুধু ভিডিও দেখতেন স্ক্রল করতেন এখন 
আপনি যেটা করবেন সেটা মানুষ দেখবে যদি কাজে মজা পান তাহলে দেখবেন যে আপনার এখান থেকে আপনার বেটার কিছু করা সম্ভব হ্যাঁ মানে যেটাই আমরা করি কেন সেটা আমার মজা পেতে হবে কাজে ঠিক আছে তো যাই হোক আপনার অলরেডি অনেকে অ্যাডমিশন নিয়ে নিয়েছেন হ্যাঁ আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আর যারা হচ্ছে অল অ্যাডমিশন নিতে যাচ্ছেন আমাদের মার্কেটিং কনসালটেন্টের সাথে আপনারা কন্ট্যাক্ট করতে পারেন হ্যাঁ এবং হাসিবুলের মুখ থেকে আমরা ইনশাল্লাহ অনেক কিছুই শুনেছি ওনার জন্য অনেক শুভকামনা রইল হুম ভালো থাকবেন হাসিবুল সাহেব আর একটু আর একটু কথা বলতে চাই অবশ্যই তো যখন আমি মানে কোর্স এনরোল করি কোর্স শুরু করি আমি ক্লাস করতাম খুব প্র্যাকটিস করতাম দেখা যাচ্ছে ইনকাম নাই শুধু মানে প্র্যাকটিস করতেছি প্র্যাকটিস করতেছি অনেক স্ট্রাগল করতেছি আমার যে মেসে থাকতাম মেসের অনেকে বলতো ফ্রেন্ডরা বলতো যে তুমি কিছু করতে পারবা এই সেক্টরে কিছু করতে পারবা ওই অনেক দিন দুই তিন দিন আগে না জানি কয়েকদিন আগে বলছিলেন যে কিছু করতে পারবা এখন ওরাই আপনার কাছে হ্যাঁ বলেন বলেন কি বলতে চাইছেন ওরাই ওরাই এখন আসে যে ভাই অনেকেই মেসেজ করে যে ভাই একটু মানে এনরোল করব আমি ডিজিটাল মার্কেটিং শিখতে যাচ্ছি আমি অমক শিখতে যাচ্ছি তোমক শিখতে যাচ্ছি একটু যদি এ করতেন গাইডলাইন দিতেন ঠিক আছে বেশি মানুষকে ফলো করো না মানে একটা স্ট্র্যাটেজির উপর আগাতে হবে মানে দেখা যাচ্ছে যে অমকে চারশো ডলার ইনকাম করছে আচ্ছা তাহলে ও কি ফলো করছে আচ্ছা এই মাথা ফলো করে ইনকাম করছে আচ্ছা দৌড় দিল ওইদিকে ঠিক আছে আরেকজন আরেকজনের স্ক্রিনশট দেখলো যে পাঁচশো ডলার ইনকাম করছে কি মেথড ফ্রড ফলো করছে এটা দৌড় দিল ওই দিকে তো এইভাবে যদি হয় তাহলে আসলে কিছু করা যাবে না ঠিক আছে আপনার মানে অটল থাকতে হবে একটা বিষয়ের উপর অটল থাকতে হবে যে আমি এইভাবে আমার মার্কেটিংটাকে আমার নিজের আমি তো নিজে মার্কেটিং শিখছি তো আমার স্কিল যদি বিক্রি করে না খাইতে পারি তাহলে ক্লায়েন্টের কিভাবে আমি প্রোডাক্ট বিক্রি করব তো নিজের স্কিল বিক্রি করা যাচ্ছে না শিখতে পারি ঠিক আছে তো নিজের স্কিল বিক্রি করা শিখতে হবে তাহলে আপনি ক্লায়েন্টের বিজনেসটাকে গ্রো করা দিতে পারবেন না হলে সম্ভব না এই আর কি আপনারা যে আলহামদুলিল্লাহ যেই টিপসগুলো দেখানো হয়েছে আউট অফ মার্কেট প্লেস আপনার মনে হয় না যে এনাফ জি জি স্যার এনাফ মানে স্ট্র্যাটেজি একটা ফলো করলে এনাফ জি স্যার সো মানে গাইডলাইন ফলো করতে হবে এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা আমরা ওই শিক্ষা অবস্থায় দেখা গেল যে হাসিবুল যেটা বললো তখন কি করে যে আমি কিভাবে কাজ পাবো এক মাস হয়ে গেল কোন কাজ পাই না কিন্তু এদিকে কিন্তু স্কিলের অবস্থা তেরোটা বাজে গেছে স্যার আমি আরেকটু বলতে চাই এখনো আমি কিন্তু আমার স্কিল আমি গ্রো করাচ্ছি মানে আমি আমার এক্সপার্টনেস আরো উপর লেভেলে নিয়ে যেতে চাই আমাদের যে কোর্স গুলো আছে ওগুলো তো প্রাইভেট গুলো পেয়ার করা হয় পাবলিশ করা হয় তো ওগুলো কিন্তু আমি এখনো দেখি ওগুলো কিন্তু অলরেডি আমার সাত আট বার দশ বারো বার দেখা হয়ে গেছে যেগুলো বেশি কঠিন সেগুলো তো ধরেন যে দশ বারো বার দেখা হয়ে গেছে তো এক একটা আপনার ক্লাসের ইয়ার টাইম থাকে দেখা যায় দুই ঘন্টা মানে সমস্যা হওয়ার সাথে সাথে সাফটেয়ার তো আছে হেল্প তো করতেই সে দরকার সবই বলা হয়েছে হচ্ছে ফলো করতে হবে সঠিক পথে আপনাকে আসতে হবে হ্যাঁ তাড়াহুড়া করা যাবে না আর বিশেষ করে আমি বলবো যারা হচ্ছে আমার কোর্স এনরোল করেছে না অনেকেই দেখছেন এখন আর যারা হচ্ছে আমার গাইডলাইনে আসছেন বা আসতে চাচ্ছেন 
দয়া করে ভাই আপনারা কখনো তাড়াহুড়া করবেন না এটা আমি সবসময় ক্লাসে বলে দেই যে অ্যাটলিস্ট আমাকে হচ্ছে একটা বছর এখানে ধৈর্য নিয়ে আসতে হবে আপনাকে যদি আপনার এই ধৈর্যটা না থাকে বা আপনি যদি মনে করেন যে আমি এক মাস দুই মাসের মধ্যে ইনকাম করে ফেলবো আমার স্কিল নাই আমি হচ্ছে ইনকাম করা শুরু করে দেবো তাহলে ভাই আপনার এখানে আসার দরকার নাই তাদেরই এখানে আমি বলবো আসতে যাদের হচ্ছে একটা ভালো যাদের হচ্ছে মোটামুটি একটা ই থাকবে যে ইন্টেনশন থাকবে যে এইরকম যে সময় বেশি লাগলো আমি যাতে কি এখান থেকে পরিপূর্ণ স্কিল হতে পারি এবং হচ্ছে আমার যে ইনকামটা এটা যাতে দেখা গেল যে ওয়ান টাইম না হয় হ্যাঁ এটা যাতে হচ্ছে আমার দেখা গেল যে লং টাইম ধরে যাতে সারা জীবন ধরে যাতে আমি ইনকাম জেনারেট করে যেতে পারি হ্যাঁ আপনি মনে করেন আজকে মোটামুটি একটা স্কিল জেনারেট মানে আপনার ভালো স্কিল নাই একটা দুইটা ক্লায়েন্ট আপনি পাইছেন লাভ কি একটা দুইটা ক্লায়েন্ট দিয়ে তো আপনার জীবন চলবে না আপনাকে হচ্ছে মান্থলি একটা স্মার্ট ইনকাম যদি আপনার না হয় তাহলে তো এখানে আপনার সফল না আপনার প্রতি মাসে একটা এভারেজ স্মার্ট ইনকাম থাকতে হবে তখন আপনি ধরে নেবেন যে আপনাকে আপনি হচ্ছে সফল এই জন্য ভাই আপনাকে হচ্ছে এখানে সময় দিতে হবে আপনাকে হচ্ছে গাইডলাইন ফলো করতে হবে ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি এখান থেকে মনে হবে যে না আমার এখনো পরিপূর্ণ স্কিল হয় নাই হম তো এটা সম্ভব যদি আপনার গাইডলাইনটা ভালোভাবে ফলো করেন যেভাবে বলবো এইভাবে যদি আপনি চলেন সম্ভব জাস্ট একটা বছর ভালোভাবে সময় দেন ইনশাল্লাহ হম যাই হোক আজিবুল সাহেব ভালো থাকবেন সামনে ইনশাল্লাহ আবার দেখা হবে আপনার সাথে হ্যাঁ নতুন কোন লাইভে আল্লাহ হাফিজ আসলে আপনাদের দোয়ায় তো এই পর্যায়ে আসি আর হচ্ছে বিশেষ করে আমি সবার উদ্দেশ্যে যে বলবো যে সবাই নামাজটা ঠিক মতো করবেন আর কি পাশ্চাত্য যে নামাজটা আছে দেখা যাচ্ছে যারা ফ্রিল্যান্সার আছে যারা ফ্রিল্যান্সিং আসে দেখা যায় সারা রাতে জাগা লাগে প্রায় অধিকাংশ জাগে আর কি তো ফজরের নামাজটাও যেন মিস না হয় প্লাস পাশ্চাত্য নামাজ যেন হয় তো নামাজ পড়বেন আর দোয়া করবেন দোয়ার মধ্যে কিছু নাই আর মায়ের দোয়া নিতে হবে মা বাপের দোয়া আমার বাবা চলে গেছেন তো আমি আমার মার থেকে সবসময় দোয়া নিতাম আর যখনই ফোন করতাম চিটানি থেকে যখনই ফোন করতাম বগুড়াই বলতাম যে আমার দোয়া করেন আমি ইনশাল্লাহ অল্প দিনে সাকসেস হয়ে যাব তো বাবা চলে গেলে আসলে দেখা যায় যে ফ্যামিলিতে একটা ইয়ে চলে আসে তো আলহামদুলিল্লাহ সেই ঘাটতিটা মানে পূরণ হচ্ছে আপনাদের ধোয়া এবং মায়ের দোয়ায় আর ভাই বড় ভাইয়ের যে সাপোর্টটা এটা তো চিরজীবনে বলবো না আমি যারা মাদ্রাসার স্টুডেন্ট আছে তো অনেকে আমাকে ইনবক্স করে রাখছে আর কি আমি রিপ্লাই দিয়ে মানে সময় পাচ্ছি না এত এত মেসেজ কয়টা রিপ্লাই দিব তো আমি তাদেরকে বলবো অধিকাংশ দেখা যায় আমি যেহেতু মাদ্রাসের স্টুডেন্ট অধিকাংশ আমার টাইম লাইনে মাদ্রাসার ইয়ারাই থাকে আর কি তো তারা বলে যে ভাই আমি কিভাবে শুরু করবো আমি তো মাদ্রাসের স্টুডেন্ট তো আমি ভাই আমি তো মাদ্রাসের স্টুডেন্ট আমি যদি পারি আপনিও পারবেন ঠিক আছে আপনাকে স্ট্রাগল করতে হবে এটাই এর উর্ধ্বে কিছু নাই এ আর কি তো মাদ্রাসা আমি মনে করি যে প্রতিটা মাদ্রাসার স্টুডেন্ট প্রতিটা না হলেও পিছিয়ে থাকবে না দুই একটা কথা বলতে পারবে ঠিক আছে এই জিনিসটা অনেক বড় একটা ইস্যু আর আমরা তো আর কি সুযোগ দিব বলেন মানে আপনি তো জানেন যে কোর্স করেছেন আপনি শেষ করেছেন হ্যাঁ যে মডিউল কোর্স মডিউল যেটা হ্যাঁ তো এই টাকার মধ্যে আর কি চাই এই যে সাপোর্ট তারপর হচ্ছে ওভারঅল মানে আর সম্ভব মানে আমাদের যে মডিউলটা আপনার মনে হয় না যে যে মডিউলটা মডিউলের তুলনায় আমাদের কোর্স ফি অনেক কম জি স্যার তো এখানে আবার আর একটা জিনিস স্যার এই মাসে আলহামদুলিল্লাহ আমি যে টপ কন্ট্রিবিউটর যে ইয়েটা আছে ওই প্রোডাক্ট থেকে যে গিফটের যে ব্যবস্থাটা করা হয় প্রতি মাসে আমি সিলেক্টেড তো এটা আমার জন্য বড় একটা পাওয়া যে গত বছর এই সময় আমাকে কেউ চিন্তই না ইভেন আপনিও আপনার সাথে স্যার আপনার সাথে যে বসে আজকে লাইভ করতেছি আপনি আমাকে চিনতেন না বা কথাও হয়নি এই সময়টাই পরে গিয়ে মানে সাপোর্টে কথা হয়েছে আর কি এই সময়টা আজ আপনার সাথে আমি লাইভ করতেছি সেম সময় আজকে হচ্ছে মনে হয় পাঁচ তারিখ 
তো আমাদের কোর্স শুরু হয়েছিল হচ্ছে এপ্রিলের তিন তারিখ থেকে তো আজকে এপ্রিলের পাঁচ তারিখ তো আলহামদুলিল্লাহ সবকিছুর জন্য এটাই তো সময় সময় কথা বলে আসলে অবস্থান তৈরি করে নিতে হয় নিজের মানুষ ভালোবাসে তার অবস্থানটাকে এটাই স্বাভাবিক এই কারণে নিজের অবস্থানটা তৈরি করতে হবে বিশেষ করে যারা পুরুষ আছেন অবশ্যই নিজের অবস্থানটা খুব ভালো পর্যায়ে আপনাকে নিতে হবে তখন আপনাকে সমাজ দাম দিবে আপনার বন্ধু বান্ধব দাম দিবে সবাই দাম দাম দিবে হাসিবকে তার বন্ধু বান্ধব একটা সময় কত ধরনের কটু কথা বা কত ধরনের মজা করত এখন সেই হাসিবকেই তারা হচ্ছে জিজ্ঞেস করে যে তুমি কিভাবে সাকসেস হয়ে যাও কোথায় থেকে কোর্স করছো এটার কারণটা কি কারণ এই লোকটা সাকসেস আজকে অল্প সময়ের মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ একটা ভালো পর্যায়ে গেছে এই কারণে তারা আসতেছে যারা তার নিয়ে মজা করত ঠিক আছে এটাকেই বলে রিভেঞ্জ আর কি যাই হোক ভালো থাকবেন সবাই মোটামুটি যারা লাইফটা দেখছেন সবাই ম্যাচিউর আপনারা বুঝেন নিজের ভালোটা হ্যাঁ এই কারণে বলবো যে একটা কথা একটু বলি আমাকে দেয় যে এখান থেকে কোর্স করবো আমি বলো আরে না অনলাইনে এগুলো কত পোতারা না পুজো সেজে সেজে বসে বসে আসে এগুলো করা যাবে না তো বাকি যারা আছে তারাও থাকবে কারণ আজকে তো সবাইকে নেওয়ার সুযোগ হয় নাই তারপর লং হয়ে গেছে মোটামুটি এক ঘন্টার মতো লাইভ হয়ে গেছে এখন অডিয়েন্স আছে তো যাই হোক সবাই ভালো থাকবেন এবং হাসিবের জন্য দোয়া করবেন আমার জন্য দোয়া করবেন এবং যে সুযোগটা দেওয়া হয়েছে এই সুযোগটা কেউ মিস করবেন না হ্যাঁ যারা চাচ্ছেন যে এই সেক্টরে আসতেছেন তো ইনশাল্লাহ ক্লাসে দেখা হবে যারা হচ্ছে কোর্স এনরোল করেছেন আর যারা করবেন ভালো থাকবেন সবাই হাসিব আপনিও ভালো থাকবেন দেখা হবে আল্লাহ হাফিজ